மோசையை நோக்கி பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு பேசி நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு பேசி அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்கள் ஆகிய அவர்கள் பிதாக்கள் வம்சங்கள் ஆகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவின் இடத்தில் பிரபுவின் இடத்தில் ஒவ்வொரு கோலாக ஒவ்வொரு கோலாக பனிரெண்டு கோலை வாங்கி பனிரெண்டு கோலை வாங்கி அவனவன் கோலில் அவனவன் கோலில் அவனவன் பெயரை எழுதுவாயாக அவனவன் பெயரை எழுதுவாயாக என்று சொல்லி பார்க்கும் கண்களும் முடி தலை தாழ்த்தி ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாக ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை கொண்டு நம்மோடு கூட கிரிய செய்யும்படியாக இந்த வெளியில் கர்த்தரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லாரும் கண்களும் மூடி இருக்கிற இடத்துல அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வமாக இருக்கிறபடினால வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொல்லி அந்த மகத்தான வார்த்தைகளை சொன்ன அந்த இயேசுநாதரை இந்த வெளியில் எல்லாரும் ஒரே சிந்தையோடு உங்கள் சிந்தையெல்லாம் ஒரு பக்கமாக இயேசு பக்கமாக திருப்பி மற்ற காரியங்கள் யோசனைகள் ஒரு பக்கமாக வைத்து விட்டு சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்த சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்த சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்த என்று சொல்லி ஓயாமல் இரவும் பகலும் ஆர்ப்பரித்து கொண்டு ஓயாமல் இரவும் பகலும் மகிமைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிற இந்த வெளியில் சிறு கூட்டமாய் கத்த நம்மளை வைத்திருக்கிறபடினால மேலானவ எல்லோரிலும் பெரியவ சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவ சர்வத்தில் உயர்ந்தவ எல்லாவற்றிலும் நிர்மேலானவ எல்லோரிலும் பெரியவ சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவ சர்வத்தில் உயர்ந்தவ உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை நீரே நீர் மாத்திரமே உம்மை போல் வேறொரு தெய்வமில்லை நீரே நீர் மாத்திரமே பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்தரே பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்தரே பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்தரே பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்தரே நீர நீர் மாத்திரமே நல்ல தகப்பனு வெளியில் எங்களோடு கூட பேசுங்க வார்த்தை கொண்டு கிரிய செய்வீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆசிர்வாதமாக மாற உதவி செய்வேன் மூலம் ஜபிக்கிறோமே நல்ல பிதாவே ஆமே 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 என்னாகமும் எழுதின புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை அங்க வாசிக்கிறோம் பின்பு கர்த்தர் பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு பேசி இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு பேசி அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்கள் ஆகிய அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்கள் ஆகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவின் இடத்தில் ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவின் இடத்தில் ஒவ்வொரு கோலாக ஒவ்வொரு கோலாக பனிரெண்டு கோலை வாங்கி பனிரெண்டு கோலை வாங்கி அவனவன் கோலில் அவனவன் கோலில் அவனவன் அவனவன் பேரை எழுதுவாயாக அவனவன் பேரை எழுதுவாயாக என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு ஒரு கோல் த 
மோசே கிட்ட ஆண்டவர் சொல்றாரு இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தினுடைய பிரபு ஆகிய தலைவனிடத்துல எல்லாரிடத்திலும் ஒரு கோலை நீ வாங்கு எல்லாரிடத்துல ஒரு கோலை வாங்கி நீ என்ன பண்ணணும் சொன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கோல்ல அவர்களுடைய பெயர் நீ எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த கோலில் அவர்களுடைய பனிரெண்டு கோத்திரத்துடைய பெயர் எழுது யூதா லேவி செபுலோன் அசாக்கார் அப்புறம் பெனியமீன் இந்த கோத்திரத்துடைய பெயரை எழுது ஆசேர் இன்னும் இருக்கிற காரியங்கள் காத் இத பேரெல்லாம் நீ எழுதணும் அவர்களுடைய கோத்திரத்தின் பெயரை நீ எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்க சொன்ன நேரத்தில் ஆண்டவர் அங்க ஒரு நிபந்தனை வைக்கிறார் மோசேக் என்ன நிபந்தனை வைக்கிறார் என்று சொன்னால் லேவினுடைய கரத்திலிருந்து ஒரு கோலை வாங்கு லேவி கிட்ட ஒரு கோலை வாங்கி நீ என்ன பண்ண என்று சொன்னால் அந்த லேவியுடைய கோலில அங்க ஆரோன் பேர் எழுதுன்றார் முதல்ல சொன்னது எல்லார்கிட்டையும் ஒரு கோலை வாங்கு ஒரு கோலை வாங்கிட்டு அவங்க அவங்க பேரை எழுதுன்னு சொல்றாரு ஆனா மறுபடியும் ஆண்டவர் சொல்றாரு லேவி கிட்ட கோலை வாங்குபா அந்த லேவியினுடைய கோலை வாங்கி அவன் பேர் எழுதாத ஆரோன் பேர் எழுது நீங்கள் லேண்டு வாங்கி அம்மாலே எழுதுனா உங்களுக்கே நல்லா இருக்கும் இல்லை எழுதிட்டு போவீங்களா எழுதுவீங்களா இல்லை நீங்க வாங்கி உங்க சொந்த தம்பி மேல கூட பிறந்த சகோதரர் மேல எழுதுவீங்களா இன்னைக்கு மனைவி பேர்ல பிக்ஸ் டெபாசிட் பண்றதே பெரிய கஷ்டம் மனைவி பேரில் எதுக்கு ஒரு கணவர் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல பார்க்கணும் என் மனைவிக்குன்னு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஃபிக்ஸட் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா அவ்வளோதான் நான் இல்லைனா அவங்க அந்த அஞ்சு லட்சம் பண்ணிக்கிறேன் எல்ஐசியில் பண்ணிக்கிறேன்றார் நான் கேள்விப்பட்டு பொறாமப்படல சந்தோஷப்பட்டேன் நினைஞ்சுன்னா அப்போ இந்த மனுஷன் இப்போ செத்தா கூட அஞ்சு லட்சம் அவங்க மனைவிக்கு எல்ஐசியில் அவங்க மனைவி காசு வரும் ஒரு சேஃப்டி பண்ணிக்கிறாருன்னு சொல்லி ஒரு சில நம்ம சேஃப்டி பண்ணியிருக்க மாட்டோம் முடியாது ஆனால் எங்கள் ஆண்டு சொல்கிறாரு லேவனுடைய கோலை வாங்கி ஆரோன் பேர் எழுது ஆரோன் யாரு மோசேவுடைய மூத்த சகோதரர் ஆரோன் மோசேவுடைய எல்டர் பிரதர் ஆரோன் என்று சொன்னால் மலை ஏறுகிறவர் என்று சொல்லி அந்த மலை இல்ல மலை ஏறாங்களா அன்றாங்கள இந்த அந்த மலை இல்லை இது இவர் மலை ஏறுகிறவர் என்று சொல்லி ஆரோன் என்று சொன்னால் மலை ஏறுகிறவர் ஆரோனை வேதாகமத்தில் எண்பத்தி மூன்று வயதுல அறிமுகப்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் கிடைக்கும் நான் சொல்ற வார்த்தைகள்லாம் கர்த்தர் உள்ளத்தில் எழுதுன்னு பேசினார்னா எழுது இல்ல காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் பேசினார்னா கேட்கும் ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விஷயத்த நிறைய சொல்லிட்டாரு காதுள்ள கேட்கணும் கேட்கணும் அப்படி உங்க உங்க கிட்ட பேசணும்னு கேட்டுங்க இல்ல இதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதுன்னு தானியலுக்கு சொன்னார் ஆண்டவர் அப்படி எழுதுனா எழுதிடு நான் எழுது எழுத மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்ன சொல்லுன்னு தான் சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர் நைட்டு இந்த மெசேஜ் நான் மூணு மணிக்கு ஜபத்துல இருந்து எடுத்தேன் வெடிகாலம் மூணு மணிக்கு மூணு மணிக்கு தெளிவா உட்காந்து பை விட்டு வச்சுன்னு ஆடு வாங்கிட்டு சொன்ன சொல்லு அப்படின்னு நான் சொல்லி கொண்டு எண்பத்தி மூன்று வயதுல ஆரோனை வேதாகமத்துல அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் ஆரோன் ஒரு தீர்க்கதரிசி இந்த ஆரோன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுதலை யாக்குகிற ஒரு மனிதன் ஆதி யாத்திராகமும் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் பார்வனோடு பேசும்போது மோசேக்கு எண்பது வயதும் ஆரோனுக்கு எண்பத்தி மூன்று வயதுமா இருந்தது அல்லேலுயா சொல்லுவோம் 
ஆரோனுக்கு எயிட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க அதே அதிகாரம் கத்தர் மோசையை நோக்கி கத்தர் மோசையை நோக்கி பார் பார் உன்னை நான் பார்வானுக்கு தேவனா முன்பதாக நிக்க வைப்பேன் ஆரோன் உனக்கு தீர்க்க தரிசியா இருப்பா நானே நேற்று இதை படிக்கும்போது ஷாக் ஆகிடும் ஆரோன் தீர்க்க தரிசியா மோசேக்கு ஆரோன் தீர்க்க தரிசியா இருப்பார் என்று சொல்லி அல்லா சொல்லுங்களேன் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் இந்த ஆரோனை பற்றி நம்ம அதிகமாக கூட பார்க்கலாம் ஆனால் அது என்னுடைய செய்தி இல்லை ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு கோல் ஒரு கோல் அங்க வாசிக்கிறோம் என்னாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் அதில் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க லேவினுடைய கோலின் மேல் லேவினுடைய கோலின் மேல் ஆரோனின் பெயரை எழுத கடவாய் ஆரோனுடைய பெயரை எழுத கடவாய் அவர்களுடைய பிதாக்களின் அவர்களுடைய பிதாக்களின் ஒவ்வொரு வம்ச தலைவனுக்காகவும் ஒவ்வொரு வம்ச தலைவனுக்காகவும் ஒவ்வொரு கோல் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு கோல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அல்லி லூயா அல்லி லூயா லேவினுடைய கோல் மேல யார் பேர் எழுதணும் பின்னால் இருக்கிறவங்க கூட சொல்லுங்க லேவினுடைய கோல் மேல யார் பேர் எழுதணும் ஆரோனுடைய பேர் எழுதணும் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆரோனுடைய பேர் எழுதிட்டு அந்த பன்னிரண்டு கோலையும் கொண்டு போய் எங்க வைக்கணும்னு சொன்னா ஆசாரிப்பு கூடாரத்துல கொண்டு போய் உள்ள வைக்கணும் அந்த பன்னிரண்டு கோலை எல்லாம் பேரை எழுதிட்ட பிற்பாடு லேவினுடைய கோல் ஆசாரி ஆரோனுடைய பேர் எழுதணும் அது ஆரோனுக்கு தெரியும் தெரியாம எழுத சொல்லல ஆரோனுடைய கண்ணு முன்பதாக எழுதணும் லேவி இருக்கிற லேவி கோலை கொடுக்கும் போது அங்கே ஆரோனு பேர் எழுதுன்னு சொல்லி அதை கொண்டு போய் என்ன பண்ண சொன்னால் ஆசாரிப்பு குணாரத்தில் அங்கே வெய் அந்த பெட்டிக்கு முன்பதாக அந்த பெட்டிக்குள்ள அங்கே வெய் ஆண்டவ சொல்றாரு நீ அங்கே வச்சுட்டு மட்டும் நீ வந்துரு நான் தெரிந்து கொண்டவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அல்லே லூயா ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை பெண் இருந்தா அண்டர்லைன் பண்ணீங்க நான் தெரிந்து கொண்டவனுடைய நான் தெரிந்து நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறேன் நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறவனுடைய ஐந்தாவது வசனம் நான் தெரிந்து கொண்டவர்களுடைய கோல் தொழிற்கும் நான் தெரிந்து கொண்ட குடும்பங்கள் செழிக்கும் நான் தெரிந்து கொண்ட பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கும் நான் தெரிந்து கொண்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கண்ணீர் மாறும் இதெல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் இதெல்லாம் நடக்காதான் சொல்லி நீங்க கேட்கவே கூடாது நான் தெரிந்து கொள்ளவருடைய குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் தானாய் வரும் நான் தெரிந்து இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நீங்க சொல்லுவீங்க எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் சாட்சி சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் சொன்னா நான் ஏசு அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கின நான் ஏசு அப்பா கிட்ட வந்து சேர்ந்த நான் திருமுழுக்க பெற்றேன் நீங்களா தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க உட்காந்துருக்கு நாங்கள் சாட்சி சொன்னால் இல்லை என்ன கூட சொல்லுவேன் நான் கூட சொல்லுவேன் நான் ஆண்டு உரை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஆண்டு உரை தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் சொல்லுவீங்க எனக்கு அந்த அக்கா சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க நான் ஆண்டு உரை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டு உரை பற்றி இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க நீங்களா தெரிஞ்சுக்கீங்க இங்க ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது ஆண்டு சொல்றாரு நான் தெரிந்து கொண்டவனுடைய கோல் தொழிற்கும் எல்லா கோலை கொண்டு போய் அங்க வைத்து விடு எல்லா கோலையும் கொண்டு போய் ஆசாரிப்பு கூடாரத்துல வை எல்லா கோலை கொண்டு போய் ஆசாரிப்பு கூடாரது பெட்டிக்கு முன்பதாக வை அந்த பன்னிரண்டு கோலை நீ வைத்து விடு ஆனால் அங்க ஒன்று நடக்கும் என்ன நடக்கும் என்று சொன்ன ஒரு மாற்றம் நடக்கும் அங்க ஒரு வித்தியாசம் நடக்கும் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் பதினெ பன்னிரெண்டுல நீ ஒருவரா இருக்க நீ மொத்தமா இருக்க கூடாது பன்னிரெண்டு கோல்ல நீ தனியா இருக்கணும் அல்லே லூயா இந்த உலகத்துல இருக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தோடு நீ இணைந்து இருக்க கூடாது இந்த உலகத்துல நீ தனியா இயேசுவை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த உலகத்துல இருக்கிற என்று சொன்னா நீ உலகத்தோடு ஐக்கியமாய் ஓடக்கூடாது நீ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இயேசுவை நீ பிரதியச்சமாய் ஜனங்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி 
பனிரெண்டு கோலை கொண்டு போயாங்க வை ஆனால் நான் தெரிந்து கொண்டவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் ஏன் சொன்னால் அவனை நான் தெரிந்து கொண்டே எப்படி தெரிந்து கொண்டார் என்று சொன்னால் அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக இருந்தான் இருக்கிறவங்க <laughs> ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ரட்சிக்கப்படாதவங்க இருப்பாங்க ஆண்டு சொல்லிட்டாரு பதினொன்று கோலை பற்றி நான் கவலைப்படலை அதில் ஒரு கோலை வச்சு நான் செய்ய போகிறேன் அந்த ஒரு கோல் நீயாக இருக்கலாமே அந்த ஒரு கோல் நானாக இருக்கலாமே அந்த ஒரு கோல் நீங்கள் உட்காந்து இருக்கிறவங்களா இருக்கலாமே ஏன் அந்த ஒரு கோல் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் கூட இருக்கலாம் அந்த பன்னிரெண்டு கோ உங்கள் வாழ்க்கையில் துளிருக்கும் அல்லையா சொல்லுவோம் கொடுத்தது <laughs> உங்களை பார்க்கிறவங்க சொல்லணும் ஏசுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி உங்களை பார்க்கிறவங்க சொல்லணும் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி உங்களை பார்க்கிறவங்க சொல்லணும் பரிசுத்தவான் இவரை நான் பரிசுத்தவான் என்று சொல்லி காண்கிறேன் என்று சொல்லி வேதத்துல ஒரு பெண் சாட்சி கொடுக்கிறார் பனிரெண்டு பனிரெண்டு கோலை கொண்டு போய் வைத்து விட்டார்கள் எப்படி நடக்கும் என்று சொன்னா ஜபன சும்மாவா ஜபன ஜபத்து ஜபத்திற்கு ஈடான வல்லமை ஒன்றுமே இல்லை இன்னொரு காரியம் சொல்லுகிறேன் இந்த முழங்காலுக்கு ஈடான வல்லமை ஒரு சக்தியும் இல்லை ஆட்சி சொல்ல முடியும் இந்திய தேசமே உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறேன் எங்கள் முழங்காலுக்கு முன்பதாக நீ நிற்க முடியாது பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளாது என்று சொல்லி ஜபத்தை காட்டிலும் முழங்காலின் ஜபத்திற்கு இயேசு பதில் கொடுக்கிறார் நான் தெரிந்து கொண்டவனுடைய கோல் தொழிற்கும் நான் தெரிந்து கொண்டவனுக்கும் மோசைக்கு தெரியல யாரை தெரிந்து கொள்ள போறாரு என்னதான் தெரிஞ்சுக்கினாரு என்னதான் கூப்பிட்டு ஆண்டு சொல்லிட்டாரு நீ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு வா நீ தலைவராக மாத்திடுறேன் அவங்க அடிமை ஜனத்தில் இருக்கிறாங்க யாரையும் தெரிந்து கொள்ளுவேன் பன்னிரெண்டு கொள்ள நான் வைத்து விட்டு வந்தேன் வெயிட்டிங் வாஸ் வெயிட்டிங் 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 ஃபார் ஆன்சர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் எந்த கோல் தொழிற்கும் யாரு யாரு யாரை தெரிந்து கொண்டிருப்பார் ஆண்டு உள்ள போகக்கூடாது ஆசாரிப்பு கூட அறுத்துக்குள்ள கர்த்தர் சொன்னாதான் ஆசாரிப்பு கூட அறுத்துக்குள்ள போகணும் கர்த்தர் சொன்னாதான் ஆசாரிப்பு கூட அறுத்துக்குள்ள யார் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆரோனும் எலியேசரும் ஆரோனுடைய குமாரர்கள் மாத்திரம் தான் ஆசாரிப்பு ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆசாரிப்பு கூட அறுத்துக்குள்ள இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அதுவும் ஆரோனும் உள்ளே போகிற நேரத்தில் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் ஒரு கயிறை கட்டி கொண்டு உள்ளே போக வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் உள்ளே போய் ஆரோனுக்கு ஏதாவது ஒரு மரணம் நடக்கும் என்று சொன்னால் ஆரோனுடைய மகனுக்கு பிள்ளைகளுக்கு எளியேசருக்கு மரணம் ஏதாவது நடக்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள் உள்ளே போகக்கூட வெளியே இருந்து அந்த கயிறில் அவர்கள் இழுக்க வேண்டும் அந்த மணி சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் அவங்க நினைப்பா ஆரோன் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் ஆரோன் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் ஆரோன் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் இது எங்கள் ஆஃப் ஆச்சுன்னா இஸ்து பார்ப்பாங்க ஆரோன் மறித்து விட்டார்னு சொல்லி நல்ல கவனிங்க 
எண்பத்தி மூணு வயதில் ஒரு மனுஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவர் யோசித்து பாருங்கள் எண்பத்தி மூணு வயதில் ஆர்வன் வேதத்தில் அறிமுகமாகிறார் மோசை காத்து கொண்ட கிணத்தில் கத்த அங்கே போய் உள்ள சொல்கிறாரு போய் ஆசாரிப்பு கூட்டத்தில் போய் பாரு நல்ல கவனிங்க ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் போயிட்டு ஆண்டு ஒரு சொல்கிறார் நீ போய் பாருன்னு சொன்னால் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை பெட்டிய திறந்து பார்த்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு கோல் துளித்திருந்தது பூ பூத்து அது கனி கொடுத்து வாதுமை பழங்கள்லாம் கொடுத்து அது யாருடைய கோல் என்று சொன்னால் ஆர்வனுடைய கோலாக இருந்தது அது ஆர்வனுடைய ஒரு கோல் ஒரு மாற்றம் நூறு பேரில் நீ நூறு பேராக இருக்கக்கூடாது வித்தியாசத்தை பார்க்கணும் வித்தியாசத்தை பார்க்கணும் உனக்குள்ளே எரிகிற அக்கினியை பார்க்கணும் ஜனங்கள் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வைராக்கியத்தை பார்க்க வேண்டும் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வல்லமையை பார்க்க வேண்டும் உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஏசூடிய மகிமையை பார்க்க வேண்டும் ஏன் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்கிறேன் உனக்குள்ளே இருக்கிற தாகத்தை பார்க்க வேண்டும் உனக்குள்ளே இருக்கிற பேஷன் பீப்பிள் நீட்ஸ் டு சி யுவர் பேஷன் தாகத்தை பார்க்க வேண்டும் போய் பார்த்த நேரத்தில் கோலை எடுக்கிறாரு ஆரோனுடைய லேவியுடைய குடும்பத்தாருக்காக ஆரோன் பேர் எழுதின ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்து போத்துக்கிடு ஆண்டவர் சொன்னார் எல்லார் கோலையும் கொண்டு போய் கொடுங்க எல்லார் கோலையும் கொண்டு போய் கொடு பதினோரு கோலை கொண்டு போய் அவங்கவுங்களுடைய ஆசை அவங்களுடைய பிரபு கிட்ட அவங்க கிட்ட கொடுத்துரு எல்லாதும் ஒப்படைச்சிடு ஆனால் ஆரோனுடைய கோலை மட்டும் எங்கே திரும்ப வைக்கிற ஆசாரி இப்போ கூட இருக்குது ஒரு வேதத்தில் அநேக கோள்கள் இருக்கிறது செங்கோல் ஆண்டவர் ஒரு திறவக்கோளை வைத்திருக்க ஒருவனம் பூட்டக்கூடாதபடி நான் திறக்கிற வரும் அந்த திறவக்கோளை வைத்த
எப்படி எரிவாங்குவோம் சுவிட்சு போட்டோம் லைட் எரிகிற மாதிரி அது பொல்லாத ஆவி திடீர்னு கோபம் திடீர்னு எரிச்சல் திடீர்னு அப்படியே மூஞ்சை காட்டுறது என்ன என்ன கணவர் வேலைக்கு போறாருன்னு சொன்னா மா வரமா போயிட்டு என்ன கிச்சன் அது ஆப்போ மாடு கூட வெளியே வந்து பாக்குறோம் இது எந்த பக்கம் போகுதுன்னு ஏன்னா சாயல போயிட்டு வரணும்ல இது ரைட்ல போதா லெப்ட்ல போதா எங்க போகுதுன்னு இவரு சொல்லுவாரு வரமா போயிட்டு ஆப்போ மா அந்த கண்ணாடி உட்டம் பாரு அந்த ஹெல்மெட் உட்டம் பாரு கொஞ்சம் ஏடு வெளியூ <laughs> இருப்ப <laughs> வெளியே <laughs> அந்த பொல்லாத ஆவிலாம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அந்த பொல்லாத கிரியெல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கிறது ஏன்னா இந்த அமாவாசை நாளில் பொல்லாத ஆவியை விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பான் இந்த அமாவாசை நாளில் நம்ம வந்திருக்கணும்னு சொன்னால் பொல்லாத ஆவியை விட்டு குடும்பத்தில் நம்ம சமாதானமாக இருக்கிற குடும்பத்தில் சமாதானத்துக்கு எடுக்க சாந்தான் வேடிக்கை பார்ப்பான் எப்படியாவது ஒரு பொல்லாத ஆவி ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை இன்சிடெண்ட்டை உள்ளே விட்டுரும் ஆனால் வி நவ கிவ் ஸ்பிளேஸ் நம்ம சான்ஸே கொடுக்கூடாது இடமே கொடுக்கூடாது நம்ம சொல்லணும் என் கோல் துளித்திருக்கிறது நான் ஆர்வனுடைய கோலாக இருக்கிறேன் எனக்குள்ள பொல்லாத ஆவி இல்லை காலேப்புக்குள்ளே வேற ஆவி இருந்தது போல் எனக்குள்ள வேற ஆவி இருக்குது என்று சொல்லி நம்ம சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஆமே சொல்லுங்கள ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதனை பற்றி என் தாசனாகிய மோசை அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் அது ரெண்டாவது தான் சொல்றாரு என் தாசனாகிய மோசை அப்படிப்பட்டவன் அல்ல ஆண்டு சொல்றாரு தெளிவா சொல்றாரு ஆட்சி ஆணி தரமா சொல்ற என் தாசனாய மோசை அப்படிப்பட்டவன் அல்ல எங்க சபைக்கு வரவங்க எல்லாரும் ஜெபிக்கிறவங்க ஜெபிக்காதவங்க யாரும் இல்லை எங்க சபைக்கு வரவங்க எல்லாரும் வெள்ள துணியில வருவாங்க எங்க சபைக்கு வரவங்க எல்லாரும் பரிசுத்தமா இருப்பாங்க எங்க சபைக்கு வரவங்க எல்லாரும் ஆண்டு வர உறுதியாய் பற்றி பற்றி கொண்டிருக்கிறவங்க சொல்ல முடியுமா என் பிள்ளை பரிசுத்தமாக நடக்குது என் குடும்பம் பரிசுத்தமாக நடக்குது ஆண்டுடைய வசனத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம் சொல்ல முடியும் ஆண்டு தெளிவாக சொல்ல என் தாசனாகிய மோசை அப்படிப்பட்டவன் அல்ல அப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் அவன் நன்மையை செய்கிறவன் நல்ல வழியில் நடக்கிறவன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல தீமையாக காரியத்துக்கு போக மாட்டான் பாவத்தை துணிகரமாக செய்ய மாட்டான் சொன்ன வார்த்தையை மீறி செய்ய மாட்டான் நான் சொன்ன அதை கீழ்படுகிற ஒரு தாசன் மோசி ஆண்டு சொல்லுவாங்க அல்லே லூயா சொல்லுவோம் அல்லே லூயா ஒரு சம்பவம் நடக்குது நல்ல கவனிங்க என்ன செய்தியை பத்தி நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் டாபிக் கோல் அதை மறக்கவே கூடாது ஒரு கோல் அது துளிர்க்க வேண்டும் ஒரு கோல் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் நம்ம வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம இருக்கிற பகுதியில் உங்கள் மூலியமாக ஒரு மாற்றங்கள் வரணும் நம்ம இருக்கிற இடத்துல உங்கள் மூலியமாக ஒரு மாற்றங்கள் வரணும் மற்றவக்குள்ள மற்றவங்களாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறாங்க சொன்னால் நம்ம வித்தியாசமாக மனிதர்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும் அல்லையிலுயா சொல்லுவோம் ஒரு மனிதன் ஒரு சம்பவம் சொல்லுகிறேன் கவுனிங்க ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஒரு தீர்க்கு தரிசு கட்டத்தில் நீ போய் 
ஈசாயின் குமாரனாகிய ஒருவனில் நான் அவனை தலைவனாக தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் சிறுவேலை ஆளும்படியாக ஆண்டவர் சாமி வேலையிடத்துல போய் சொல்லுகிறார் பேசும்போது சாமிவேல் ஆண்டுடைய வசனத்தை கேட்டு ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்டு அவர் சாமிவேல் போய் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அங்க போய் தாவுடைய வீட்டுல போயிட்டு இருக்கிறார் ஈசாயுடைய வீட்டுல அப்ப நல்ல கவனிங்க ஒன்று சாமி பதினாறாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதுல ஒரு ஒரு வசனத்தை வாசிங்க நான் நான் சொல்றேன் அந்த வசனம் மட்டும் வாசிங்க பதினொன்றாம் வசனம் உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானா என்று ஈசாய கேட்டான் அல்லி லூயா சொல்லுங்களா கவனிங்க ஒன்று சாமுவேல் பதினாறு பதினொன்று வாசம் சாமுவேல் ஈசாயினுடைய வீட்டுக்கு போறாரு அங்க ஒருத்தரை போய் அபிஷேகம் பண்ண ராஜாவாய் மாற்ற சாமுவேல் எல்லாரும் வந்து முன்னால நிக்கிறாங்க ஈசா எல்லாரையும் அனுப்புறான் கடைசியா சாமுவேல் ஈசாய பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்கிற உன் பிள்ளைகள் எவ்வளவு தானா அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அந்த பிள்ளைகள் எவ்வளவு தானான்னு கேட்கறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அது என்ன அர்த்தம் சொன்னா ஏற்கனவே நீ அனுப்பின பாரு அவங்க மூஞ்சில ஒரு பிரசனம் தெரியல அவங்க மூஞ்சில ஒரு மகிமே தெரியல அவங்க பேச்சில் ஒரு விசுவாசம் தெரியல அவங்க பார்க்கிற நேரத்தில் அவங்க ஆவிக்குரிய ஜீவியம் ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்குது ஜீரோ லெவல்ல இருக்குது அவங்க நல்லா தான் வந்து நிக்கிறாங்க நல்லா ஜைஜாண்டிகா வராங்க ஆனா ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை பார்க்க முடியல சிலருடைய முகத்தில் ஆண்டுடைய பிரசன்னத்தை பார்க்க முடியாது சிலருடைய வாழ்க்கையில ஜபத்தை பார்க்க முடியாது சிலருடைய வாழ்க்கையில உபவாசத்தை பார்க்க முடியாது சிலருடைய வாழ்க்கையில கண்ணீரான ஜபங்களை பார்க்க முடியாது சிலருடைய வாழ்க்கையில முழங்காலின் ஜபத்தை பார்க்க முடியாது சிலருடைய வாழ்க்கையில தேவனை தேடுகிற விசுவாசத்தை பார்க்க முடியாது ஹலோ இருக்கீங்களா சிலருடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அதை தான் அங்கே சாமிவேல் சொல்லுகிறார் இவங்க நீ நீ அனுப்புன ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒருத்தங்களுக்கு ஜபாவி இல்லை உபவாசாவி இல்லை தேவனை துதிக்கிறாவி இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் ஜீரோ அதனால தான் கேட்குற உன் பிள்ளைகள் இவ்வளோ தானா இவ்வளோ தானா இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் அளவு எந்த இடத்துல இருக்குது இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்து ஆண்டு கேட்டா ஒருவனுக்கும் <laughs> ஒருவேளை அந்த இளையவனுக்குள்ள அந்த ஜப வாசனை இருக்குமா அந்த இளையவனுக்குள்ள தேவனுடைய தாகம் இருக்குமா அந்த இளையவனுக்குள்ள தேவனுடைய பரிசுத்தம் இருக்குமா அந்த இளையவனுக்குள்ள தேவனுடைய மகிமை இருக்குமா அந்த இளையவனுக்குள்ள தேவனுடைய அபிஷேகம் இருக்குமா எல்லாருக்கும் இளையவன் சொல்லிட்டாங்களே இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைய வேலையை வாங்கவே மாட்டாங்க வீட்டுக்கு பெரிய பிள்ளைய அப்படியே மாடு மாதிரி போட்டு வேலையை வாங்குவாங்க வீட்டுக்கு சின்ன பிள்ளை வேலையை வாங்குவா நீ வக்காரியாப்பா உக்கார் சாப்பாடு போட்டு நோட்டுமா அது பெரிய பிள்ளை போட்டு சாப்பிட்றா பசி எடுக்கலையா அவனுக்கு இந்த பிள்ளைக்கு போட்டு நோட்டாமா தங்கம் போட்டு நோட்டுமா தண்ணி சுத்த தண்ணி வேணுமா குழ தண்ணி வேணுமா என்ன தண்ணி வேணும் மழை தண்ணி வேணுமா அப்படி பார்க்குறது அலியில் சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கு இல்லையும் ஒருத்தர் இருக்கிறான் ஜபவாசன இருக்குமா சொல்லி ஒரு தாக்கம் சாமுவேல் சொல்றாரு அவனுக்கு கொஞ்சம் வர சொல்லு ஜஸ்ட் காலிம் அவரை கொஞ்சம் கூப்பிட்டு இந்த மூஞ்சில ஜபத்தை பார்க்கல இப்ப அனுப்பின பண்ண நீ மூஞ்சிய அது காஞ்சி போன மூஞ்சி மாதிரி இருக்குது அது தூங்கு மூஞ்சி மாதிரி இருக்குது ஆனா உடம்பு தான் நல்லா ஜெய்சாண்டிகா வராங்க எல்லாம் ஆர்மி சோல்ஜருங்க ஜெய்சாண்டிகா வராங்க ஆனா ஒன்னும் இல்ல பேச்சு ஆர்மி பேசுறது சோத்திரம் அப்படின்னா ஆர்மி பேசுறது சோதரம்
சிங்கம் மாதிரி இந்த பொண்ணு மாதிரி பேசுகிறாங்க அந்த இளையவனை கொஞ்சம் வர சொல்லு அம்மா உன் பிள்ளைய கொஞ்சம் வர சொல்லு இப்போ ஆலயத்தில் காணுமே வர சொல்லு அது ஜபத்தில் இருக்குதா இல்லை ப கர்மேல் பர்வதத்தில் இருக்குதா நான் கேட்கல நான் சொல்கிறேன் அம்மா உங்கள் வீட்டுக்காரர் வர சொல்லுமா எங்கிற நைட்டு காமில் தேவாலயத்தில் பச்சையான ஒரு ம ஒளிவு மரம் போல் நாட்டப்பட்டு இருக்க வேணும்னு சொன்னவர் இப்போ எங்கே இருக்கிறாரு அந்த இளையவனை கொஞ்சம் வர சொல்லு இளையவனை வர சொல்லு ஒருத்தாய் <laughs> 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 ஒரு ஆடு மிஸ் ஆனா நீ உன் கழுத்து மிஸ் ஆயிடும் உன்னை போட்டுருவேன் ஒரு ஆடு கூட குறைய கூடாது ஒரு ஆடு கூட தவறி விடக்கூடாது நீ என்ன எப்படி தானே சொல்லி அனுப்புற இல்லையே என்ன கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏ இல்ல இஸ் கால்ட் யூ அவர் உன்ன கூப்பிட்டாரா அவர் உன்ன கூப்பிட்டார்
ஆரோனுடைய கோல் தொழில் விட்டது ஆரோனுடைய கோல் காலவெளியில் ஆண்டுவ கேட்டுக்கொண்டு ஒவ்வொருத்தர் பார்த்து சொல்கிறார் இயேசுவுக்கு தேவை அவருடைய கண்கள் முடி ஆண்டு வரும் நோக்கி எல்லாரும் கண்களும் மூடி ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம் வயசு பிள்ளைகளும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இது தீர்க்க தரிசனம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவை பிரதிபலிக்க முடியவில்லைன்னு சொல்லி ஒரு சில நேரத்தில் உங்கள் உள்ளத்தில் இயங்குறீங்க நான் கையை தூக்க சொல்ல போறது இல்லை இல்லை உனக்காக ஜோம் பண்ணணும் சொல்லி எழுந்து நிற்க போற எழுந்து நிற்க வைக்க போறது இல்லை ஆண்டு ஒரு உள்ளத்தில் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அநேக நேரத்தில் ஜெபிக்க முடியாத தடைகள் அநேக நேரத்தில் ஆண்டு வரை தேட முடியாத தடைகள் ஆனால் அங்கே பார்க்கிற நேரத்தில் இவன் தான் அபிஷேகம் பண்ண இவங்க சகோதரருக்குள்ளேயே ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்குற உன் குடும்பத்தில் உன்னை பார்த்து வித்தியாசம் பார்க்க வேண்டும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லணும் வித்தியாசமாக இருக்கிற ஒரு தேவ மகிமையை நான் பார்க்குறேனே என்று சொல்லி ஒரு தேவ வல்லமையை நான் பார்க்குறேனே என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் அப்படியே உள்ளத்தில் அறிக்கை பண்ணுங்க இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்களே சபையில் இருக்கிற தேவ ஜனங்களே அறிக்கை பண்ணுங்க ஆறுனுடைய கோல் தொழில் விட்டது ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த ஆறுடைய கோலை கொண்டு போய் இயேசு ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் வைப்பா ஏன்னா நான் எங்கள் கூடவே இருக்கணும் என் சமூகத்திலே இருக்கணும் ஆர்வனுடைய கோல் என் கிட்டவே இருக்கணும் ஆர்வனும் என் கூட தான் இருக்கணும் எனக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டே இருக்கணும் எனக்கு ஊழியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கணும் கடைசியாக ஆர்வனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஊழியத்தை ஆர்வனும் அவன் தலைமுறையான பிள்ளைகளும் தான் ஊழியத்தை செய்யும்படியாக கத்த தெரிந்து கொண்டா ஆர்வன் ஆர்வன் அனுபவ சொன்னார் சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னாலவே சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னாலவே பிரதர் உன் கோல் ஒஞ்சிட்டுக்குதா சிஸ்டர் உன் ஜபன்ற கோல் ஒஞ்சிட்டுக்குதா உபவாசன்ற கோல் ஒஞ்சிருக்கா ஒட்டை வச்சு பார்த்துனுக்கிறியா நோ அண்டு வீட்டு கேள்வி என புது கோலாய் மாற்றங்க ஆண்டு ஒரு என் ஆரோனுடைய கோலாய் மாற்றங்க ஆண்டு ஒரு என் ஆரோனுடைய கோலாய் என் பிள்ளைய மாற்றுங்க ஆண்டு ஒரு அந்த பரிசுத்தன் கோல் உடஞ்சு போயிருக்குதா அந்த தாகன்ற கோல் உடஞ்சு போயிருக்கா அண்டு உன்னோடு கூட பேசுகிறேன் உன் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் இருக்கிற கோல் சண்டையோடு கூட இருக்குதா இல்ல யாரும் பக்கத்தில் அங்கங்க பேசாம இருக்கிற அந்த கோல் உன் கோல் அப்படி இருக்குதா கத்துற இடத்துல ஒப்புக்கோடு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நேரம் ஆண்டுடைய பிரச்சனை தனைகள் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க சம்படி ஃபீல்ஸ் த காட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒரு சிலர் கர்த்தர் உங்கள் சிரசின் மேலே ஒரு அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார் எஸ் எல்லாரும் கண்களை மூடி அறிக்கை பண்ணி உங்கள் சிரசின் மேலே ஆண்டுடைய பிரசனத்தை ஊற்றுகிறார் உங்க சிரசின் மேல கர்த்தருடைய வல்லமை ஊற்றுகிறார் கம் ஆன் ரிசீவ் பெற்றுக்கோ அந்த கோல் அந்த ஆரோனுடைய கோல் ஆகிய அல்லது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அது ஆரோனுடைய சிரசில் ஊற்றப்பட்டு அவருடைய தாடியில வடிகிற நல்ல தைலம் ஏன் ஆரோன சொன்னார் இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் சும்மா படிப்போம் ஆரோன் ஆரோன் சிரசில் ஊற்றப்பட்ட தைலம் ஒய் Why God poured the anointing on the head of the Aaron? This is the reason why Aaron is a coal. He 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 is a coal. Brother, Sister, Anbu Sagodhani Sagodhari. He is a coal. 
உலகத்துக்கு பின்னால் வாழாது உலகத்தோடு வாழாது உலகத்தின் சிற்றின்பங்களோடு வாழாது உலக ஆசையோடு வாழாது தேவ வசனத்தில் நில்லு தேவனுக்குள்ளே இரு நீ ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை உன் மேலே ஒரு அபிஷேகம் இருக்குது மறந்து போகாத உன் மேலே ஒரு வல்லம் இருக்குது மறந்து போகாத அந்த வல்லம் இருந்ததுனால தான் சொன்னார் அந்த வல்லம் இருந்ததுனால தான் சொன்னார் அந்த இளையவனை கொண்டு வா அந்த இளையவனை கொண்டு வா அந்த இளையவனை கொண்டு வா இன்றைக்கி எத்தனை பேர் ஆலயத்தை தேட முடியலை யோசித்துப்பார் அந்த இளையவனை கொண்டு வா அபிஷேகப்படுத்துகிற உன்னை பார்க்க வித்தியாசமாக பார்க்க வேண்டும் உன்னை பார்க்க வித்தியாசமாக பார்க்க வேண்டும் உன்னை பார்க்க ஒரு மகிமையில் பார்க்க வேண்டும் உனக்குள்ளே ஒரு வித்தியாசத்தை உனக்குள்ள ஒரு பரிசுத்தத்தை பார்க்க வேண்டும் அர்ப்பணித்து சொல்லுவாயா அர்ப்பணித்து சொல்லுவாயா உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஏ செய்யா உமக்காக தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் செய்யா இந்த உள்ளமும் மூடலும் எல்லாம் எல்லாரும் சொல்லலாமே எல்லாரும் 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 அர்ப்பணித்து சொல்லுவோம் அப்பா என் கோல துளிர்க்க செய்யுங்கப்பா என் கோல துளிர்க்கணும்ப்பா ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்திருந்தது ஆரோனுடைய கோல் துளிர் விட்டிருந்தது அது துளிர் விட்டு பூ பூத்து வாதமை பழங்களை கொடுத்தது எல்லாரும் சபையே இதை பார்த்து கொண்டு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ ஜனங்களே தேவ பிள்ளையே நீ இருக்கிற இடத்துல அர்ப்பணித்து சொல்லு நீ இருக்கிற இடத்துல அர்ப்பணித்து ஏசூனை பார்க்கிறார் ஏசூனை பார்க்கிறார் அர்ப்பணிக்கிறேன் அர்ப்பணிக்கிறேன் <laughs> கண்கள முடிய தேவ பிரசனம் இருக்குது இந்த இடத்துல தேவ பிரசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறபடி We 
கடைசியா கையை உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் எல்லாரும் கடைசியா கையை உயர்த்தி என் உள்ளம் என் உடல் உமக்காக தான்ப்பா அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா இயேசுவே அர்ப்பணிக்கிற காலவெளியில் அர்ப்பணித்த ஒவ்வொரு தேவ ஜனங்களை கத்தர் பார்த்தார் என் அன்பு சகோதரே சகோதரியே அர்ப்பணித்த உன்னை கத்தர் கண்ணோக்கி இருக்கிறார் எஸ் உன் கோல் துளிர்க்க போகுது உன் வீட்டுடைய காரியம் துளிர்க்க போகுது கடனே இல்லாமல் வாழ்கிற நாட்கள் வரப்போகிறது கண்ணீரே இல்லாமல் வாழ்கிற நாட்கள் வரும் அது துரிதமாய் வரப்போகிற நாட்களை என் கத்த நீ செழிப்பின் மாதத்துக்குள்ள கடந்து போக வேண்டும் என்று சொல்லி உன்னுடைய வாழ்க்கையில குறைவே இல்லாத நாட்களுக்குள்ள கத்தர் நடத்துவார் ஏன் என்று சொன்னார் ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்தது உன்னுடைய கோல் துளிர்க்கும் இன்னொரு வார்த்தையில சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் அது செழிக்கும் அது செழிக்கும் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அவங்க செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் உண்மையாக சொல்கிற கர்த்தர் சொல்ல சொல்கிறாரு இந்த சத்தியத்தை கேட்ட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறதை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ண போகிறார் இந்த தேவாலயத்தில் வந்து இந்த சத்தியத்தை கேட்ட விசுவாசத்தோடு அப்படியே அறிக்க பண்ணி பெற்றுக்கொண்டு விசுவாசத்தோடு அப்படியே ரிசீவ் பண்ண ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய போகிற காரியங்கள் வாய்க்கும் வாய்க்கும் அது வாய்க்கும் அப்படியே இந்த வேலை கை நன்றி செலுத்தும் We just thank you for your wonderful words, Lord. We thank you for your wonderful words. 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 கேட்ட பிள்ளைகளை உடைய வழியில் நடத்துவீராக ஆசீர்வாத் ஈசுவன் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஈசுவுக்கு நல்ல கரங்களை தட்டி ஏ மா ஏ மா